আসসালামু আলাইকুম শুভ নববর্ষ ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে এটিএন বাংলা সংবাদে স্বাগত জানাচ্ছি তনুজা দাস শুরুতে জানিয়ে দেব বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম সময় লঙ্ঘনের মামলায় গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান নোবেল জয়ী ডক্টর মোহাম্মদ ইনুসের 6 মাসের কারাদণ্ড আপিলের শর্তে 1 মাসের জামিন লন্ডনে তারেক রহমানের জুয়া খেলা টাকা দিয়ে দেশে সন্ত্রাস করছে বিএনপি ভোট চুরি করতে পারবে না বলে নির্বাচনে আসেনি দলটি কলাবাগানের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন পেছানোর ইখতিয়ার কমিশনের নেই ভোটে বাধা এলে বড় সংকট তৈরির আশঙ্কা সিসি মন্ত্রী এমপিদের অস্বাভাবিক সম্পদ বাড়ার বিষয়টি নির্বাচনের পর খতিয়ে দেখবে দুদক জানালেন সংস্থাটির চেয়ারম্যান এবং বছরের প্রথম দিনে স্কুলে স্কুলে উৎসব তিন কোটি একাশি লাখ শিক্ষার্থী পাচ্ছে নতুন বই শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ ড মোহাম্মদ ইনুস সহ চারজনের ছয় মাসের বিনাশ্রম জেল এবং তিরিশ হাজার টাকা অর্থ দণ্ড দিয়েছে আদালত ঢাকার শ্রম আদালত এই রায় ঘোষণা করে শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা তিরিশ দিনের মধ্যে বুঝিয়ে দেওয়ার আদেশ দেয় তবে আদালতে ড ইনুস জামিন চাইলে পাঁচ হাজার টাকা বন্ডের বিনিময়ে এক মাসের জামিন দেয়া হয় রায় প্রতিক্রিয়ায় ড ইনুস বলেন বিনা দোষে তাকে সাজা দেওয়া হয়েছে আরও জানাচ্ছেন ইমদাদুল্লা বাবু শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান ড মোহাম্মদ ইউনুস এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক আশরাফুল হাসান পরিচালক নূরজাহান বেগম ও মোহাম্মদ শাহজাহানের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার রায় ঘোষণা করা হয় সোমবার আসামিদের উপস্থিতিতে কড়া পুলিশি প্রহরায় ঢাকার শ্রম আদালতের বিচারক বেগম শেখ মেরিনা সুলতানা জনাকীর্ণ এজলাসে ছিয়াশি পৃষ্ঠার দীর্ঘ রায়ের সার সংক্ষেপ পড়ে শোনান এতে শ্রম আইনের তিনটি ধারায় আনা অভিযোগের মধ্যে দুটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় ড ইউনুস সহ চারজনকে কারাদণ্ড ও জরিমানা করেন বিচারক সঠিক বিচার পাননি দাবি করে এর বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিলের কথা জানান ড ইউনুসের আইনজীবী রাষ্ট্রপক্ষ কোন কিছু প্রমাণ করতে পারে না ইতিহাস ব্রেক করে সোনালি করে তরি ঘটি করে আজকের এই রায় ঘোষণা করা হয়েছে এই রায় আমরা বিক্ষুব্ধ এই রায় অন্যায় আমরা তাই এটার বিরুদ্ধে আপিল করব রায় শোনার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন ড ইউনুস আমাদের মনে দুঃখটা রয়ে গেল আজকে এই আনন্দের দিনে আমরা এই আঘাতটা পেলাম পেয়েছেন মনে করেন যে দোষ করি নাই সেই দোষের শাস্তি পেলাম এটাকে ন্যায় বিচার যদি বলতে চান বলেন এটা আপনার ইচ্ছা যে দোষ আপনি আমরা করি নাই সেই দোষের উপরে শাস্তি পেলাম এটা আমাদের কপালে ছিল জাতির কপালে ছিল আমরা সেটা গ্রহণ করলাম রায় শুনতে আদালতে ভিড় করেন বিশিষ্ট নাগরিক ও মানবাধিকার কর্মী সহ অনেকেই রায়কে পক্ষপাতমূলক বলে অভিযোগ করেন তারা খুবই শকিং লাগছে যেভাবে রায়গুলো দেওয়া হয় দ্রুত গতিতে বাংলাদেশে শ্রমিকদের অধিকার এবং শ্রম আইন নিয়ে যখন পশ্চিমা বিশ্ব প্রশ্ন তুলছে ঠিক এমন সময় শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় সাজা হল নোবেল জয়ী ড ইউনুসের এই রায় বাংলাদেশের শ্রম অধিকার আইন সুসংহত বলে জানান দিল সারা বিশ্বকে এবং একই সাথে শ্রমিকদের অধিকার কাড়লে ক্ষমা নেই কারো এই দৃষ্টান্ত স্থাপন হল এমনটি মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা ইমদাদুল্লাহ বাবু এটিএন বাংলা ঢাকা 
নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার কোনো এখতিয়ার নির্বাচন কমিশনের নেই নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন করতে হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন তবে সহিংস পন্থায় ভোটের বিরুদ্ধে কেউ বাধা প্রদান করলে সংকট তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন সিএসি আরও জানাচ্ছেন শফুল আলম সুজন অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন কমিশনাররা বলেন সুষ্ঠু নির্বাচনের সাথে গণতন্ত্র জড়িত কমিশন এমন নির্বাচন করতে চায় যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে অনুসরণীয় হয়ে থাকবে আমি মনে করি আপনাদের উপস্থিতি আপনাদের সহযোগিতা আপনাদের কর্মদক্ষতা দিয়ে আমাদের ইলেকশন থেকে আপনারা অনেক সাকসেসফুল করতে পারবে আমরা এমন একটা নির্বাচন উপহার দিতে চাই ভবিষ্যৎ যারা নির্বাচন কন্ডাক্ট হবে তাদের জন্য অনুসরণীয় অনুকরণীয় এবং মনে রাখার প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেন যে কারণেই হোক গত কয়েকটি নির্বাচন নিয়ে মানুষের মধ্যে অনাস্থা সৃষ্টি হয়েছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে আগামী জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য করতে হবে বলেও জানান তিনি আমরা মনে মনে প্রথমত তিন মাস পিছিয়ে দেওয়ার কোনো রকম এখতিয়ার কোনো রকম এখতিয়ার নির্বাচন কমিশনের নেই কিন্তু অনেককে একটা বিভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে পড়েন মনে করেন যে নির্বাচন কমিশন অসীম ক্ষমতার অধিকারী প্রয়োজনে তিন মাস তিন বছর বা তিরিশ বছর পিছিয়ে দিতে পারে এগুলো সত্য নয় দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের একটা অংশ তারা নির্বাচন বর্জন করেছেন এবং তারা শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচনের বিরুদ্ধে মানে নির্বাচনের বিপক্ষে বক্তব্য রাখছেন সেটা উইদ ইন দি কনস্টিটিউশনাল প্যারামিটার হচ্ছে অসুবিধা নেই আমরা চাই তারা জনমত সৃষ্টি করতে পারেন কিন্তু সহিংস পন্থায় যদি এটার বিরুদ্ধাচরণ করা হয় বা যারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন ভোটার তাদেরকে যদি বাধা প্রদান করা হয় তাহলে অবশ্যই সংকট দেখা দেবে ভোটচুরি করতে পারবে না বলে বিএনপি নির্বাচন বর্জন করেছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীতে নির্বাচনী জনসভায় তিনি বলেন আওয়ামী লীগ মানুষের হৃদয় জয় করে ভোট পায় তাই চুরির দরকার হয় না তারেক রহমানের লন্ডনের ক্যাসিনো টাকা দিয়ে দেশে অগ্নি সন্ত্রাস করে বিএনপি তবে যত চেষ্টাই করুক নির্বাচন বন্ধ করার ক্ষমতা বিএনপি নেই বলে জানান প্রধানমন্ত্রী আরও জানাচ্ছেন ইয়াসিন রানা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজধানীর কলাবাগান মাঠে যৌথভাবে জনসভার আয়োজন করে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ আওয়ামী লীগ দুপুর থেকেই খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে জনসভায় যোগ দেয় ঢাকার বিভিন্ন আসনের আওয়ামী লীগের এমপি প্রার্থী দলের স্বতন্ত্র প্রার্থী বিভিন্ন থানা ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ যুবলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ সহ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা ঢাকার দুই সিটির কাউন্সিলররাও যোগ দেন জনসভায় ব্যানার ফেস্টুন সহ মিছিলে ঢাক ঢোল পেটানোর পাশাপাশি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু শেখ হাসিনার সালাম নিন নৌকা মার্কায় ভোট দিন নানান নির্বাচনী স্লোগান দেন নেতাকর্মীরা জনসভায় বক্তব্য দেন ঢাকার বিভিন্ন আসনের দলের এমপি প্রার্থীরা আসনগুলো জয়লাভের মাধ্যমে শেখ হাসিনাকে উপহার দেবার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন প্রার্থীরা সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন আওয়ামী লীগ জনগণের ভোটাধিকারে বিশ্বাস করে নৌকায় ভোট দিলেই দেশের উন্নয়ন হয় জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন হয় সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন আওয়ামী লীগ জনগণের ভোটাধিকারে বিশ্বাস করে আর বিএনপি জনগণের ভোট চুরি করে নৌকায় ভোট দিলেই দেশের উন্নয়ন হয় জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন হয় সশস্ত্র বাহিনী থেকে শুরু করে বর্ডার গার্ড পুলিশ বাহিনী প্রতিটি প্রতিষ্ঠান তিনি গড়ে তুলেন স্কুল কলেজ মেরামত করে শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন বিনা পয়সায় বই কাপড় দিয়ে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করা প্রাইমারি স্কুলগুলি সব সরকারিকরণ করে সরকারি চাকরি মর্যাদা দেওয়া অনেক সংবাদপত্র তখন পুড়িয়ে দিয়েছিল পাকিস্তানের হালাদার বাহিনী বিএনপির নির্বাচন মানেই মনোনয়ন বাণিজ্য 
জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করায় আগুন সন্ত্রাস করছে দলটি তারেক রহমানের ক্যাসিনোর টাকায় দেশে বিএনপি নাশকতা করছে বলেও অভিযোগ করেন প্রধানমন্ত্রী ভোট চুরি করে অভ্যস্ত চুরি করা ভোট দিয়ে তো তাদের সৃষ্টি ক্ষমতা চুরি ক্ষমতা দখল ভোট চুরি এছাড়া আর কিছু পায় না সেজন্য ইলেকশন করতে চায় না ইলেকশন বাঞ্চল করবে মানুষের ভোটের অধিকার আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা অর্জন করেছি সেই অধিকার কেড়ে নেবে নির্বাচন বন্ধ করবে এত সাহস তাদের নাই তারা পারবে না এ সময় বিএনপির শাসনামলের দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী সুশীল সমাজের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন মিথ্যা তথ্য দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করে তারা এ সময় মেট্রো রেল এক্সপ্রেস ওয়ে সহ ঢাকার বিভিন্ন উন্নয়ন তুলে ধরার পাশাপাশি নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট চান শেখ হাসিনা নৌকা বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতীক এই নৌকাই দুই সালে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়বে তাই সাতই জানুয়ারি নৌকায় ভোট দিয়ে তরুণ ভোটারদের দেশের অগ্রযাত্রায় অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইয়াসিন রানা এটিএন বাংলা ঢাকা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে নোবেল জয়ী ডা মোহাম্মদ ইউনুসকে সাজা দেওয়া হয়েছে বলে মনে করে বিএনপি দলের মুখপাত্র রুহুল কবির রিজভি ব্রিফিং এ বলেন বরেণ্য এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে জেল জরিমানার রায়ে গোটা জাতি লজ্জিত এদিকে সাত জানুয়ারি নির্বাচনকে অর্থহীন মন্তব্য করে ডা মঈন খান বলেছেন কোন আসনে কে এমপি হবেন সরকার প্রধান তা ঠিক করে দিয়েছেন রিপোর্ট করছেন মইনুল আসাম জাতীয় নির্বাচনের কয়েকদিন আগে শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে দেশের একমাত্র নোবেল জয়ী ড মোহাম্মদ ইউনুসের জেল জরিমানার রায় দেশ বিদেশে নতুন আলোচনার জন্ম দিল বিএনপি বলছে নানা সময়ে ড ইউনুসকে অভিযুক্ত করে সরকার প্রধানের বক্তব্য থেকেই প্রমাণ হয় এ রায় পূর্ব নির্ধারিত এই রায়ে পুরো জাতি লজ্জিত ফার্মাসি রায়ের তীব্র নিন্দা প্রতিবাদ এবং ক্ষোভ জানাচ্ছে প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে এই রায় যে দেয়া হয়েছে তার প্রমাণ শেখ হাসিনার অব্যাহত ভাবে ড মোহাম্মদ ইউনুসকে নিয়ে বিশোধগার এবং তাকে হুমকি দেওয়ার ঘটনা প্রমাণ করে আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত গণসংযোগের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করে বিএনপির মুখপাত্র রিজভি বলেন সাত জানুয়ারির জানতানো নির্বাচন আয়োজনে প্রশাসন আর নির্বাচন কমিশন একাকার হয়ে কাজ করছে আওয়ামী লীগ আর সিসি যেন দুই সহদর ভাই জনগণের ভোট না দেওয়ার সাংবিধানিক অধিকার বন্দুকের নলের মুখে হত্যা করতে চান সিসি এর আগে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে সংগঠনের নেতাকর্মীদের নিয়ে দলের প্রতিষ্ঠাতা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানান স্থায়ী কমিটির সদস্য ড মঈন খান এ সময় তিনি বলেন মানুষ একতরফা প্রহসনের নির্বাচন বর্জন করেছে নির্বাচন ইতিমধ্যে সরকার করে ফেলেছে ঢাকায় রাজধানীতে বসে কে কোন সিটের এমপি হবে এটি ইতিমধ্যে নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে কাজে এই নির্বাচন একটি ভুয়া নির্বাচন এটা নির্বাচনে জনগণের কোনো প্রতিনিধি কেউ এমপি হবে না এমপি হবে সরকারের সিলেকশনে ইলেকশনে নয় এদিকে সাত জানুয়ারি নির্বাচন বর্জনের আহ্বান জানিয়ে সোমবার ও রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে গণসংযোগ ও লিফলেট বিলি করেছে বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা মইনুল আহসান এটিএন বাংলা ঢাকা শ্রমিকের প্রাপ্য অধিকার বুঝিয়ে দিতে বিদেশি বন্ধুরা ড ইউনুস ইস্যুতে কথা বলবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সচিবালয়ে শরণার্থী জবানবন্দি উনিশশো একাত্তর বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি একথা বলেন তিনি বলেন বিশ্বের বহু নোবেল বিজয়ী ফৌজদারি এবং দেওয়ানি মামলায় অভিযুক্ত হয়েছেন অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে হাসান মাহমুদ বলেন বিএনপির অসহযোগ আন্দোলন সফল হয়েছে কারণ বিএনপির নেতা কর্মীরাই তাদের কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করছে না তাই দিকবিদিক শূন্য হয়ে বিএনপি বিদেশে নালিশ করছে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বিদায় মামলা হয়েছে আর নোবেল বিজয়ীর কথা বলছেন পৃথিবীর বহু নোবেল বিজয়ী জেল খেটেছে আবার যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার প্রেক্ষিতে একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে এমন ঘটনাও আছে শ্রমিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আমাদের বন্ধু রাষ্ট্রগুলো অনেক কথা বলে গার্মেন্ট শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে কথা বলে তো নোবেল বিজয়ী শ্রমিকের পাওনা বুঝিয়ে না দিলে তার বিরুদ্ধে মামলা হবে না আশা করব তারাও এ ব্যাপারে কথা বলবে
নির্বাচনী প্রচারণার মধ্যে রাজশাহী ময়মনসিংহ এবং বরিশালের বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ এবং নির্বাচনী অফিস ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে এতে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে এদিকে ভোটের আর মাত্র কয়েকদিন থাকায় সবখানেই প্রার্থীদের প্রচারণা এখন তুঙ্গে দম ফেলার ফুসরত নেই তাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য উৎসবি নিয়ে দেখুন শরীফুল ইসলামের ব্যুরো রিপোর্ট সাতজনের এর ভোটকে সামনে রেখে জমজমাট প্রচারণার মধ্যেই কোথাও কোথাও সংঘাতে জড়িয়ে পড়ছেন প্রার্থী ও তাদের সমর্থকরা রাজশাহী চার আসনে গণিপুর ইউনিয়নের মাদারীগঞ্জ বাজারে মিছিল বের করেন কাশীপতিকের ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হক এ সময় নৌকা নির্বাচনী অফিস থেকে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হয় পরে উভয় পক্ষের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে ময়মনসিংহ এগারো আসনে নৌকা নির্বাচনী ক্যাম্প বঙ্গবন্ধু ও প্রধানমন্ত্রীর ছবি ভাঙচুরের অভিযোগ করেছেন নৌকার প্রার্থী কাজিম উদ্দিন আহমেদ ধনু প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশন এবং স্থানীয় প্রশাসনকে দ্রুত আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি বরিশাল ছয় আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচনী অফিসে হামলা ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগের অভিযোগ উঠেছে জাতীয় পার্টির প্রার্থী ইকবাল হোসেন তাপস বরিশাল দুই ও পাঁচ আসনে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন এদিকে নগরীর নুরিয়া হাইস্কুল মাঠে মত বিনিময় করেছেন পাঁচ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী জাহিদ ফারুক শামীম একই দিন স্বতন্ত্র প্রার্থী সালাউদ্দিন রিপন নির্বাচনী ইস্তেহার ঘোষণা করেছেন মাগুরা সদর উপজেলার কসুন্দু গুচ্ছগ্রামে নতুন বছরের প্রথম দিনে কাক ডাকা ভোরে উঠান বৈঠক করেন সাকিব আল হাসান এ সময় ভোটারদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য আপনারা ভোট দিতে যাবেন আমার জন্য না সে আপনাদের ঘর দিছে জমি দিছে চার শতক করে জমি বিশাল ব্যাপার খুলনায় বিজিবির পর এবার উপকূলি এলাকায় মাঠে নেমেছে কোস্টগার্ড অন্যদিকে শীত ও কুয়াশা উপেক্ষা করে ভোর থেকে নৌকা ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ছুটছেন ভোটারদের কাছে তবে অন্য দলের প্রার্থীদের তেমন তৎপরতা নেই ভোটের মাঠে সিলেট চার আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ গোয়াইনঘাটে নির্বাচনী জনসভা করেছেন উপজেলা সদরের শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে নির্বাচনী সভায় এলাকাবাসীর কাছে নৌকা প্রতীকে ভোট চান তিনি দিনভর সিলেটের গোলাপগঞ্জ ও বিয়ানীবাজারে গণসংযোগ করেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী সরওয়ার হোসেন ফেন্সুগঞ্জ এলাকায় পথসভা ও উঠান বৈঠক করেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী হাবিবুর রহমান হাবিব এলাকার উন্নয়নে নৌকার পক্ষে ভোট চান তিনি শেষ মুহূর্তে এসে কুমিল্লায় জমে উঠেছে প্রচারণা দেবিদ্যারে নৌকা এবং স্বতন্ত্রের প্রার্থী ও তাদের সমর্থকরা পথসভা উঠান বৈঠক সহ ঘরে ঘরে ভোট প্রার্থনা করছেন শিবপুর বড় শালঘর পেরঙ্কুল এলাকায় গণসংযোগ করেন চার আসনে নৌকার প্রার্থী ও বর্তমান সংসদ সদস্য রাজী মোহাম্মদ ফখরুল এ সময় স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের বিরুদ্ধে নৌকার পোস্টার পোড়ানোর অভিযোগ করেন তিনি এছাড়া বড় কামতায় প্রচারণা চালিয়েছেন চেয়ার প্রতীকের শিমুল হোসেন বিতরণ করেছেন লিপলেট সুষ্ঠু ভোট হলে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী তিনি চাঁপাইনবাবগঞ্জ তিন আসনে নৌকার প্রার্থী আব্দুল অদুদ বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নের চাঁপাইবাজার পালসা বাজার সহ বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেছেন এলাকার উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে নৌকা প্রতীকে ভোট দিয়ে তাকে আবারও জয়ী করার আহ্বান জানান তিনি শরীফুল ইসলাম এটিএন বাংলা যেসব মন্ত্রী এমপিদের অস্বাভাবিক সম্পদ বেড়েছে নির্বাচনের পর তাদের বিষয় খতিয়ে দেখা হবে বলে জানালেন দুদক চেয়ারম্যান মইনুদ্দিন আবদুল্লাহ বিশ্লেষণ করা হবে তাদের হলফনামা আর দুদক কমিশনার জহরুল হক বলেন বাংলাদেশের বেশিরভাগ বিখ্যাত ব্যক্তি দুর্নীতিগ্রস্ত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে শক্ত প্রমাণ দরকার দুদকে একটি অনুষ্ঠান শেষে এসব কথা বলেন তারা আরও জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল কোনো কোনো এমপি মন্ত্রীর সম্পদ বৃদ্ধির পরিমাণ আলাদিনের চেরা কেউ হার মানিয়েছে শূন্য থেকে কোটিপতি হয়েছেন অনেকেই সম্পদের পাহাড় গড়েছেন কেউ কেউ বাদ যাননি মন্ত্রীরাও বিদেশে হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগও আছে এসব খতিয়ে দেখার কথা দুদকের কিন্তু সংস্থাটি চলছে ধীরে চল নীতিতে কোনো একজনের হয়তো দুই লাখ টাকা ছিল এখন এক কোটি টাকা হয়েছে তার পঞ্চাশ গুণ অর্থ সম্পদ বেড়েছে কিন্তু একজন মেম্বার অফ পার্লামেন্ট মাসে কত টাকা ভাতা বিভিন্ন অ্যালাউন্স ট্যালাউন্স পায় ওটা তো তার আয় ওটা যদি যুক্ত হলে তো এক কোটি টাকা হতেই পারে অতএব এইগুলি আমাদের যদি আমরা যদি সাথে সাথেই ওটা নিয়ে যদি অনুসন্ধান শুরু করি তার ইমেজটা কি হবে 
এই যদি সম্পদ যদি বাড়ে এটা তো তামাদি হয়ে যাবে না তাই ইলেকশনটা হোক সত্য মিথ্যা যা আছে এটা প্রমাণ করার প্রতি সুযোগ তো আছেই আমাদের কাছে দুদক কমিশনার জহর হক বলেন দেশের প্রভাবশালীদের বেশিরভাগই দুর্নীতিগ্রস্ত তবে উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া ব্যবস্থা নেওয়া কঠিন বাংলাদেশ একমাত্র দেশ বিশ্বে বিখ্যাত লোকগুলো নেতৃত্ব করা আর বিশ্বের সব বিখ্যাত লোকগুলো দুর্নীতিমুক্ত শুধু দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে সম্মান না করে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে সিআইপি ভিআইপি না বানিয়ে ভালো মানুষকে সিআইপি ভিআইপি বানানো যে দেশে হাজার কোটি টাকা পাচার হয়ে যাচ্ছে সে দেশে এক কোটি টাকার মালিক খুব বড় কথা না একটু রিসার্চ করা দরকার যে লোকটা অবৈধ সম্পদ আছে কি না নানা কারণে দুর্নীতি কমানো যাচ্ছে না বলেও স্বীকার করেন দুদক কমিশনার আমাকে দুর্নীতি কমাতে পারছি পারিনি মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বছরের প্রথম দিনে এবারও অনুষ্ঠিত হল বিনামূল্যে নতুন বই বিতরণ উৎসব প্রাথমিক এবং গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবছর কেন্দ্রীয়ভাবে বই উৎসবের আয়োজন করে মিরপুরের ন্যাশনাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে নতুন বই পেয়ে উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থীরা আরও জানাচ্ছেন মুশফিকুর রহমান শুরু হলো আরেকটি শিক্ষাবর্ষের নতুন শ্রেণী নতুন ক্লাসরুম আর নতুন বই নিয়ে এখন উৎসবের আমেজে শিক্ষার্থীরা নতুন বইয়ের ঘ্রাণে মাতোয়ারা ছিল স্কুলগুলো ক্লাস ফোরে উঠলাম নতুন বই পেয়ে অনেক ভালো লাগছে আমার বই পেয়েছি ম্যাথ সায়েন্স বিজিএস রিলিজিয়ান বাংলা ইংলিশ অনেক ভালো লাগছে বই উৎসবের আমেজ লেগেছে অভিভাবক ও শিক্ষকদের মাঝেও নতুন বই হাতে শিক্ষার্থীদের হাসিমুখ আনন্দিত করছে তাদেরকেও শিক্ষার্থীরা আসলেই নতুন বছরের প্রথম দিনে নতুন বই হাতে পেয়ে খুবই উচ্ছ্বসিত অনেক অভিভাবক কিন্তু শিক্ষার্থীদের সাথে বই নেওয়ার জন্য এসেছে আজকে আমার মেয়েকেই দেখলাম ও বই পাওয়ার পর থেকে খুব এক্সাইট রাজধানীর মিরপুর ন্যাশনাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে বই বিতরণ উৎসবে অংশ নিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেন নতুন বই শিশুদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে বছরের প্রথম দিনের উপহার যা তাদেরকে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করবে নতুন বই শিশুদের কাছে এক পরম প্রাপ্তি নতুন বই শিশুকে বিমুগ্ধ করে বিমোহিত করে আন্দোলিত করে নতুন বইয়ের ঘ্রাণ শিশুকে বিভোর করে নতুন বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠা শিশুকে কৌতূহলী করে তোলে শিশু বইকে আস্বাদন করতে চায় আমরা শিশুর মনোজগতের আবেগকে ধারণ করি দু সাল থেকে প্রতি বছর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে বই বিতরণ শুরু করেন বিনামূল্যে বই বিতরণ শিক্ষায় আগ্রহ বাড়াচ্ছে শিক্ষার্থীদের বছরের প্রথম দিনে নতুন বই পেয়ে উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থীরা বই উৎসবের এই উন্মাদনা সারা বছরব্যাপী শিক্ষার্থীদেরকে পড়ালেখায় মনোযোগী করবে বলে আশা শিক্ষক এবং অভিভাবকদের মুশফিকুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা কেউ ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে আসতে কিংবা ভোটাধিকার প্রয়োগে বাধা দিলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পুলিশ মহাপরিদর্শক চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন সকালে রংপুর পুলিশ অফিসার্স ম্যাসে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি এই হুঁশিয়ারি দেন তিনি বলেন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন করার ব্যাপারে পুলিশের সর্বোচ্চ প্রস্তুতি রয়েছে এই ব্যাপারে পুলিশকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে আইজিপি বলেন নির্বাচন পূর্ববর্তী সময়ে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখনও স্বস্তিদায়ক ভোটের দিন পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে বলেও আশা করেন তিনি যত স্টেক হোল্ডার আছে সবাই আমরা একযোগে কাজ করছি প্রশাসন সহ ইলেকশন কমিশনের যারা কর্মকর্তা বৃদ্ধ আমরা নির্বাচন কমিশনের অধীনে আমরা কাজ করছি এবং আমি মনে করি যে একটা স্বস্তিদায়ক পরিবেশ আছে তারপরেও আমরা কিন্তু আমাদের যে ব্যবস্থা যেটা নেওয়া দরকার সর্বোচ্চ সব কিছু বিবেচনায় নিয়ে আমরা ব্যবস্থা নিব যাতে ভোটাররা নির্বিঘ্নে উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দিতে পারে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় দুই হাজার একশো ছেচল্লিশটি ভোট কেন্দ্রের মধ্যে অর্ধেকের বেশি ঝুঁকিপূর্ণ এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র রয়েছে বলে জানিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমান রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজে ছাত্রদের মধ্যে নতুন বই বিতরণ উৎসব অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন এসব কেন্দ্রে ভোটাররা তাদের নিজ কেন্দ্রে ভোট দিতে পারে সেজন্য নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে বলে জানান তিনি ডিএমপি কমিশনার আরও জানান নির্বাচনের দিন কয়েক স্তরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি তবে কেউ নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন ডিএমপি কমিশনার সারা দেশে ভোটের উৎসবই আমি বলব চলছে এর পাশাপাশি আইন শৃঙ্খলা আর দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ সবসময় জনগণের পাশে রয়েছে এবং 
কিছু কিছু গোষ্ঠী রয়েছে যারা নির্বাচন বিরোধী কার্যক্রম করছে অপতৎপরতা চালাচ্ছে অপপ্রচার চালাচ্ছে এবং নাশকতা সৃষ্টি করছে তাদের রুখে দেওয়ার জন্য পুলিশ রয়েছে সতর্কতা নিষেধাজ্ঞা ভেঙে আতশবাজি উড়িয়ে পটকা ফুটিয়ে পটকা ফুটিয়ে ইংরেজি নতুন বছর বরণ করেছে রাজধানীবাসী যদিও গত বছরের চেয়ে এবার রাজধানীর আকাশে ফানুস উড়েছে কম তারপরেও ফানুসের আগুনে কামরাঙ্গে চড়ে দগ্ধ হয়েছেন তিনজন অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে সারা রাত রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা ছিল আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কড়া নিরাপত্তা পাহারায় আরও জানাচ্ছেন মাজহারুল হক মহাজির ঘড়ির কাটায় রাত বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আতশবাজির প্রতিযোগিতায় দুই হাজার চব্বিশ সালকে স্বাগত জানায় ঢাকাবাসী সঙ্গে রয়েছে পটকার শব্দ ফানুস এমনকি বাদ যায়নি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারও অথচ নিষেধাজ্ঞা ছিল এসব আয়োজনে এত কিছুর মাঝে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি এলাকা ছিল ব্যতিক্রম তবে আতশবাজি ফানুস ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়কে নতুন বছর উপলক্ষে আরো ঢেলে সাজানো যেত বলে মনে করেন অনেকেই নতুন বছরে সকলের প্রত্যাশায় জায়গা করে নিয়েছে আসন্ন নির্বাচনও বছরে যেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের সবচেয়ে আকর্ষণীয় এখন সামনে যেটা হচ্ছে সাত তারিখ আমাদের নির্বাচন মানুষের ভেতর কোন নির্বাচনের মৌসুমে ক্যাম্পাসকে নিরাপদ রাখতে শিক্ষার্থীরা সবসময় নিবেদিত প্রাণ বলে দাবি কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকের আলোক ছটা বর্ণীলতা হয়তো বা এবার কিছুটা কম যেহেতু সামনে জাতীয় নির্বাচন সকলে চাওয়া সব ভুল সূত্রে নতুন বছরে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে দুর্বার গতিতে সবাই একসাথে হাসবে একসাথে বাঁচবে পুরনো সব অপূর্ণতাকে ঠেলে ফেলে নতুন প্রত্যাশায় শুরু হলো আরেকটি বছর শহর আর গ্রামে ইংরেজি এই বর্ষবরণ আলাদা ধরনের হলেও নতুন বছরকে ঘিরে নানা পরিকল্পনা মানুষের নতুন স্বপ্ন থাকে কারো কারো যদিও দু হাজার চব্বিশের শুরুতেই জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিকে তাকে সেই পরিকল্পনার হিসেব নিকে সেবার অনেকের হচ্ছে অন্যরকম আদিন সজীব জানাচ্ছেন সেই খবর ছবি তুলেছেন আশিক এম রাসেল নতুন বছরের প্রথম ভোর কি অপরূপ সুন্দর কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে সূর্যের কোমল পরশে জলজলে করছে বাংলার প্রাণ প্রকৃতি পাখপাখালির অলসতা ভাঙিয়ে সূচনা হল দু হাজার চব্বিশের নতুন দিগন্তের সুদিনের আশায় কৃষক মুক্তার ফসলের খেতে হাজির বছরের প্রথম প্রহরী বললেন কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না এইগুলোই আমার জীবন এইগুলোই আমার যান নতুন বছরের জন্য কোনো ভাবার কোনো সময় থাকে না যাকে টাকা পয়সা আছে তারা এইগুলো করে বাংলা মাস কিষান কৃষানির কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলেও আধুনিক জীবনে ইংরেজি বারো মাসের হিসেবটাও এখন প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে কাতি মাসে আমরা ফসল ফলাইছি ইংরেজি মাসে হিসাবে একটাই পনেরো দিন এক পাঁচ এটা হয় হিসাব তো একটাই তবে এই আলোচনা ছাপিয়েও দু হাজার তেইশ জুড়ে রাজনৈতিক সংঘাত আর সাত জানুয়ারির দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়েও তাদের আছে নানা চিন্তা বিশ্লেষণ বিএনপির লোকজনগুলো আছে তারা যে আজকে লড়াইটা করবে কার সাহসের লড়াইটা করবে প্রতিদিন লোক নাই কি আনন্দ হইবে মানুষ আর কি কিছু দুঃখিত আছে এক তরফা নির্বাচন নিতেছে সুস্থ না হয় বিজেপি চাপ দিবে যুদ্ধ করে স্বাধীন করা এই দেশ এগিয়ে নেওয়ার মূল চাবি যাদের কাছে সেই রাজনীতিকদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে এমন প্রত্যাশা শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক অধ্যাপক সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলামের দুই হাজার তেইশ সালে আমাদের অনেকগুলি অপূর্ণতা ছিল বড় দুই দলের ভিতরে সন্দেহ অবিশ্বাস এত ঘনীভূত হয়ে গেল যে 
কথাবার্তাই বন্ধ হয়ে গেল সংবিধানকে মেনে আমরা আরও অনেক সমাধান করতে পারতাম হয়তো সম্ভব নির্বাচন হয়ে গেলে যে সব আমাদের শেষ হয়ে যাবে তাও না আমি মনে করি নির্বাচনে যে প্রার্থী যে দলটি জয়ী হবে তারা অনেক বেশি উদারতা দেখিয়ে যারা নির্বাচনে আসতে পারেনি তাদের সঙ্গে একটা সংলাপ শুরু করবে সব গ্লানি মুছে নতুন আলোর খোঁজে সবাই দু হাজার চব্বিশের শুরু এমন এক সময় হল যখন বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন নিয়ে পরস্পর বিরোধী অবস্থানে বড় দুই রাজনৈতিক শিবির এমনকি সুষ্ঠু ভোট নিয়ে দেশ বিদেশের আগ্রহ ও পর্যবেক্ষণও এখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এই বাস্তবতায় আগামী নির্বাচনের পরের অবস্থা কোন দিকে যায় তা নিয়ে নানা শঙ্কা এবং অনিশ্চয়তা থেকেই গেল আদিন সজীব এটিএন বাংলা ধল্লা মানিকগঞ্জ রাজধানী কামরাঙ্গের চরের এলাকায় বাসার ছাদে ফানু সুরাতে গিয়ে আগুনে দগ্ধ হয়েছে তিন কিশোর নতুন বছর উদযাপন করতে গিয়ে এই ঘটনা ঘটে পরে দগ্ধদের উদ্ধার করে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটে আনা হয় তিনজনের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক বাচ্চু মিয়া বলেন ছাদে ফানু সুরাতে গিয়ে ওই তিনজন আগুনে দগ্ধ হন বলে তাকে জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা এখন দেখবেন সালাম স্টিল ভোটার গাড়ি নির্বাচনে প্রার্থী হলেও প্রচার প্রচারণা নিয়ে রহস্যময় আচরণ করছেন কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সেদিকে তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার এবং মিথ্যাচারের অভিযোগ এনেছেন টাঙ্গাইল আট আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী অনুপম শাহজাহান জয় বিস্তারিত জানাচ্ছেন মুশফিকুর রহমান কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকি এবার গামছা প্রতীক নিয়ে ভোট যুদ্ধে নেমেছেন বাসাইল সখীপুর উপজেলা নিয়ে গঠিত টাঙ্গাইল আট আসন থেকে নির্বাচনী প্রচারণার খবর জানতে আগে থেকে তার ব্যক্তিগত সহকারীর সাথে যোগাযোগ করে তার টাঙ্গাইল সদরের বাসায় যান সাংবাদিকরা তবে বাসায় কোনো সাক্ষাৎকার দিতে অস্বীকৃতি জানান তিনি এক পর্যায়ে তিনি জানান সখীপুর উপজেলায় তার পরিবারের সদস্যরা প্রচারণা চালাচ্ছে সেখানে যেতে পরে এটিএন বাংলার সাংবাদিকরা ভোটের গাড়ি নিয়ে গেলে রাজাবাড়ি ইউনিয়নের নাগেরচালা গ্রামে পথসভা করতে দেখা যায় কাদের সিদ্দিকির মেয়ে কুড়ি সিদ্দিকি ও শ্রী নাসরিন কাদের সিদ্দিকিকে তবে তারাও প্রচারণা নিয়ে গণমাধ্যমে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানান এদিকে কাদের সিদ্দিকির বিরুদ্ধে প্রচারণার মাঠে মিথ্যাচার ও অপপ্রচারের অভিযোগ করেছেন আসনটির নৌকার প্রার্থী অনুপম শাহজাহান জয় অনেক অপপ্রচার হচ্ছে যে ভোট নৌকায় পাশ করবে কিন্তু ঘোষণা করবে হলো এই গামছাকে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন যে জায়গায় হবে সেই জায়গায় এলাকার জনগণ যে যাকে ভোট দিবে আমি অবশ্যই আমি সেটাই মাথা পেতে নিব তবে এসবের পরেও টাঙ্গাইল আট আসনের ভোটাররা বলছেন সেখানে এবারের নির্বাচনে ভোট যুদ্ধ হবে নৌকা ও গামছা প্রতীকের প্রার্থীদের মধ্যেই মুশফিকুর রহমান এটিএন বাংলা টাঙ্গাইল ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই আসরে জমে উঠেছে জামাই শ্বশুরের লড়াই ভোটের মাঠে কেউ কাউকে ছাড় দিচ্ছেন না তারা তবে স্বতন্ত্র প্রার্থী শ্বশুর জিয়াউল হক মৃধার সাথে জামাতা মহাজোটের রেজাউল ইসলাম ভুইয়ার দ্বন্দ্বের সুবিধা নিচ্ছে অন্য প্রার্থীরা এতে পাল্টে যেতে পারে নির্বাচনী হিসাব নিকাশ ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি ইউসার সুমনে পাঠানো তথ্য উৎসবিতে আরও জানাচ্ছেন শরীফুল ইসলাম সরাইল এবং আশুগঞ্জ নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই আসন এখানে মোট সাতজন প্রার্থীর মধ্যে ভোটের মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন মহাজোটের রেজাউল ইসলাম ভুইয়া স্বতন্ত্র প্রার্থী জিয়াউল হক মৃধা এবং আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থী মইনুদ্দিন মইন নির্বাচনে জামাই রেজাউল এবং শ্বশুর জিয়াউল হকের লড়াই সহ নানা কারণে এবারও আলোচনায় এই আসনটি নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে তারা দিনরাত ছুটছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে ভোটাররা জানান এখানে লড়াই হবে ত্রিমুখী তবে জামাই শ্বশুরের লড়াই পাল্টে যেতে পারে নির্বাচনের হিসেব নিকাশ আমরা যারা সাধারণ মানুষ যারা আছি আমরা বসবাস করি আমরা যাচ্ছি যে এমন একটা মানুষ যাতে আমাদের সাথে মিশে থাকে আমাদের কথা শুনে যাতে আমরা কথা বলতে পারবো সকাল বিকাল যে কোনো সমস্যা হলে আমরা তাকে দিতে পারবো একজন যোগ্য প্রার্থী খুঁজতেছে এবং যোগ্য প্রার্থীকে তারা বেছে নেবে আমার সেই প্রত্যাশা এবং আশুগঞ্জের বাসি এবং সরাইলের বাসি সেই गायल कर 
সাত তারিখে মাঠেই প্রমাণ হবে আমাদের অবস্থান এবং আবার সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে আমি বিপুল ভোটে বিজয়ী হব এই ভরসা আমি করতে পারি আশুগঞ্জকে এগিয়ে নিতে আমি প্রার্থী হয়েছি আমি যদি নির্বাচিত হয় ইনশাল্লাহ আমি আবার সরাই আশুগঞ্জকে সন্তানের মতো করে সাজাবো নির্বাচনী মাঠ জমে ওঠায় উচ্ছ্বসিত ভোটাররাও তবে সুষ্ঠু ভোটের মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থীকে বেছে নিতে চান তারা কাজগুলি তার মাধ্যমে সমাপ্ত হবে আমরা এমন একজন এমপি চাই গুরুত্বপূর্ণ এই আসনটিতে মোট ভোটার চার লাখ দশ হাজার বাহাত্তর জন শরীফুল ইসলাম এটিএন বাংলা এবারে নির্বাচনে ভোটের মাঠ দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন শোবিজের তারকারা পিছিয়ে নেই ক্রীড়াঙ্গনের হিরোরাও ভোটে লড়াই ব্যস্ত সময় পার করছেন তারা উন্নয়নে নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটারদের দুয়ারে ছুটছেন ক্রিকেট এবং রূপালি পর্দার তারকারা তবে বিজয়ী হলে তারা সংসদে পর্যাপ্ত সময় দিতে পারবেন কিনা তা নিয়ে শঙ্কায় বিশ্লেষকরা আরো জানাচ্ছেন শারফুল আলম হঠাৎ বৃষ্টি সিনেমার মধ্য দিয়ে দুই বাংলা শোবিজে আলোড়ন তোলেন চিত্রনায়ক ফেরদোস চলচ্চিত্রের গল্পে অসংখ্যবার নেতা চরিত্র অভিনয় করলেও বাস্তবে এবারই প্রথম রূপালী পর্দার বাইরে তার আরেক সহকর্মী মাহিয়া মাহিও আছেন এবারে নির্বাচনে প্রচার প্রচারণায় তারা ছুটছেন ভোটারদের দুয়ারে দুয়ারে এই দৌড়ে আছেন হিরো আলম সালাম স্টিল ভোটের গাড়ি এবার গিয়েছিল তাদের কাছে আগামী সাত তারিখে আমরা বিপুল ভোটে নৌকার বিজয় ঘটিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আবার অংশগ্রহণের মতো বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমরা দেখতে গত উপনির্বাচনেও কিন্তু প্রার্থী ছিলাম এবং আমি মানুষের জন্য কাজ করছি এসব তারকা সাথে আছেন বাউন্ডারি হাঁকানো খেলোয়াড়রাও উত্তরসরি মাশরাফি বিন মোতজার পর এবার নির্বাচনের মাঠে বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান নিজ জেলা মাগুরা থেকে নৌকা প্রতীকে লড়ছেন তিনি তারকাদের অংশগ্রহণে ভোটের সমীকরণ হয়ে উঠছে জটিল সঙ্গীত শিল্পী মমতাজের পর ডলি সায়ন্তনী নকুল কুমার বিশ্বাসও আছেন নির্বাচনের মাঠে সংসদে শোবিজ ও ক্রীড়াঙ্গনের তারকাদের প্রতিনিধিত্ব বাড়ছে তবে সংসদে তারা কতটুকু ভূমিকা রাখবেন তা নিয়ে শঙ্কা বিশ্লেষকদের শোবিজ বা ক্রীড়াঙ্গনে তারা যে দায়িত্বটা পালন করেছেন পার্লামেন্টে কাজ করার মধ্যে দিয়ে তারা সেই তাদের কাজের স্বীকৃতি পেতে পারেন তাদের জন্য চ্যালেঞ্জ একটাই যে পার্লামেন্টে সময় দিতে হবে মাঠ ও রূপালী পর্দার বাইরে এসব তারকারাও রাজনীতিতে সমান ডাপদ দেখাবেন এমনটাই প্রত্যাশা ভক্তদের দর্শক সালাম স্টিল ভোটার গাড়ি নিয়ে গাজীপুরে কাপাসিয়ায় আছেন সহকর্মী মিজান শাহজাহান তিনি জানাচ্ছেন সেখানকার পরিস্থিতি সালাম স্টিল ভোটার গাড়ি নিয়ে আমরা এখন আছি গাজীপুর চা নির্বাচনী এলাকায় কাপাসিয়া উপজেলা নিয়ে এই নির্বাচনী আসনটি গঠিত এই আসনে মোট সাতজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তবে এখানকার ভোটাররা বলছেন মূলত লড়াই হবে আওয়ামী লীগের প্রার্থীর সঙ্গে স্বতন্ত্র প্রার্থী আলম আহমেদের আওয়ামী লীগের প্রার্থী আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য সিমিন হোসেন রিমি এখানে নৌকা প্রতীকে লড়াই করছেন অপরদিকে তারই আপন ফুফাত ভাই আলম আহমেদ ইগল প্রতীকে লড়াই করছেন এখানকার ভোটাররা বলছেন যে সাত তারিখেই বুঝা যাবে কে নির্বাচিত হবেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের সঙ্গে বঙ্গভবনে সাক্ষাৎ করেছেন সেনাবাহিনীর নবনিযুক্ত চিফ অফ জেনারেল স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল ওয়াকারুজ্জামান এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল মিজানুর রহমান শামিম সাক্ষাৎকালে তারা সেনাবাহিনীর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন এ সময় নতুন সিজিএস এবং পিএসও দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রপতির দিক নির্দেশনা কামনা করেন এ সময় নতুন সিজিএস এবং পিএসও কে অভিনন্দন জানিয়ে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন বলেন সেনাবাহিনীর উন্নয়নে তাদের মেধা শ্রম এবং দক্ষতা ইতিবাচক অবদান রাখবে রাষ্ট্রপতি আশা করেন দেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি দেশ ও জনগণের কল্যাণে বেসামরিক প্রশাসনের কার্যক্রমে সেনাবাহিনীর সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি পাবে রাজধানী তেজগাঁ শিল্প এলাকায় সেনা কল্যাণ সংস্থার নিজস্ব জমিতে একচল্লিশ তলা বাণিজ্যিক ভবনে গ্রাউন্ড ব্রেকিং সেরেমনি অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ এ সময় তিনি সেনাবাহিনীর আধুনিকায়নে প্রধানমন্ত্রীর সার্বক্ষণিক দিক নির্দেশনা এবং সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পাশাপাশি সেনা কল্যাণ সংস্থা জাতীয় অর্থনীতি সহ সশস্ত্র বাহিনীর কল্যাণে আরও অবদান রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন একচল্লিশ তলা ভবনের নির্মাণ কাজ শুরুর মাধ্যমে সেনা কল্যাণ সংস্থা এবং সেনা কল্যাণ কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড কোম্পানির জন্য একটি নতুন দিগন্তের উন্মোচন বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা
সাত জানুয়ারির একতরফা নির্বাচন বর্জন বিচার বিভাগের উপর সরকারি হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে আদালত বর্জন করে বিক্ষোভ করেছে বিএনপি পন্থী আইনজীবীরা সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে সভা থেকে আইনজীবী নেতারা বলেন গত কয়েক মাসে নিম্ন আদালতে প্রায় একশো মামলায় বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের দেড় হাজার নেতাকর্মীকে সাজা দেওয়া হয়েছে যা নজিরবিহীন সাধারণ মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল বিচার বিভাগকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অভিযোগ করে আগামী এক সপ্তাহ সারা দেশের আদালত বর্জনে আইনজীবীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয় এবারে আল আরফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ সংকটের অজুহাতে অতি মুনাফার আশায় ডলার বিক্রিতে নিয়ম মানছে না অনেক ব্যাংক বলে অভিযোগ করেছেন সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও আফজাল করে এসব ব্যাংক পণ্য আমদানিতে ঋণপত্র খুলতেও হিমশিমে রয়েছে বলে জানান তিনি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় গণমাধ্যমের সাথে এক মত বিনিময় সভায় তিনি বলেন প্রবাসী আয় বাড়াতে এরই মধ্যে মালদ্বীপে রেমিটেন্স হাউস খোলার নীতিগত সম্মতি দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকিং খাতে গত বছর রেকর্ড এক কোটি টাকা পরিচালনা মুনাফা করেছে রাষ্ট্রত্ব সোনালী ব্যাংক বিদায় বছরে ঋণের সুদ থেকেই আটশো সাতাইশ কোটি টাকা আয় করেছে বলে জানান এই ব্যাংকাররা নতুন ঋণ যেন খেলাপি খিলাপি না হয় এই জন্য সতর্ক হয়ে সোনালী ব্যাংক কাজ করছে বলে জানান তিনি ব্যাংকের স্বাস্থ্য ভালো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোনালীর মূলধন ঘাটতি চার হাজার কোটি টাকায় নেমে আসবে বলেও জানান তিনি নতুন বছরে ব্যাংকের খেলাপি ঋণ বারো ভাগে কমে আসবে বলেও প্রত্যাশা আফজাল করে এবার স্পাহানি শেয়ার বাজার সংবাদ নতুন বছরের প্রথম কার্য দিবসে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ও লেনদেন উভয় কমেছে প্রধান মূল্য সূচক তিন পয়েন্ট কমে ছয় হাজার দুশো বিয়াল্লিশ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে এছাড়া সরিয়া অথরিটি সূচক দুই পয়েন্ট করে কমেছে দিন শেষে লেনদেন হয় চারশো তেতাল্লিশ কোটি আটাত্তর লাখ টাকার শেয়ার মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট যা আগের কার্য দিবসের চেয়ে দুশো কোটি তিরাশি লাখ টাকা কম লেনদেন হওয়া তিনশো চৌত্রিশটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দাম বেড়েছে আশিটির কমেছে ছিয়াশিটি এবং অপরিবর্তিত রয়েছে একশো আটষট্টিটি কোম্পানি শেয়ারের দাম অন্যদিকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লেনদেন হয় নয় কোটি একত্রিশ লাখ টাকার শেয়ার হাত বদল হওয়া একশো ছিয়ানব্বইটি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে উনপঞ্চাশটি কমেছে চুয়ান্নটি এবং অপরিবর্তিত রয়েছে তিরানব্বইটি কোম্পানির শেয়ারের দর এবারে পা টেক্স খেলার খবর যুব বিশ্বকাপের শিরোপা পুনরুদ্ধার করতে চায় বাংলাদেশ দক্ষিণ আফ্রিকা আসন্ন বিশ্বকাপকে সামনে রেখে আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে এমন লক্ষ্যের কথাই জানান অধিনায়ক মাহফুজুর রহমান রাবে মিরপুরে আজ পনেরো সদস্যের দল ঘোষণা করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আরও জানাচ্ছেন এস এম আশরফ শ্রীলঙ্কার মতো দলগুলোকে হারিয়ে ট্রফি জয়ী যুবাদের নিয়ে স্বপ্ন দেখাচ্ছে অধিনায়ক বলছেন তারা ভালো ক্রিকেট খেলতে চান পনেরো সদস্যের দলে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এশিয়া কাপের স্কোয়াড কেই এছাড়া আরো পাঁচ জনকে রাখা হয়েছে স্টান্ড বাই একসাথে খেলা রসায়নটা টুর্নামেন্টে কাজে দেবে বলে বিশ্বাস রাব্বির গত দুই বছর যাবৎ একসাথে আছি তো সবার সাথে খুব ভালো একটা বন্ডিং হয়েছে সবাই সবাইকে বুঝতে পারে খুব ইজিলি আর সবচেয়ে আমাদের টিমের সবচেয়ে ভালো দিক হচ্ছে যে সবাই সবাইকে খুব ভালো বুঝে খুব ভালো সাপোর্ট করতে পারে কার কখন কি দরকার হচ্ছে বা কোনটা দরকার বা কার কোনটা ভালো বা কোনটা খারাপ হবে এই জিনিসগুলো সবাই সবার সাথে খুব ভালো শেয়ার করে সো এই দিক থেকে আমাদের খুব ভালো একটা বন্ডিং হয়ে গিয়েছে চলতি বছরের উনিশ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে এই আসর তার আগে সপ্তাহখানেক দেশে নিজেদের অনুশীলনে ঝালিয়ে নেবেন আহরার শিবলিরা এস এম আশরাফ এটিএন বাংলা ঢাকা শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান নোবেল জয়ী ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের ছয় মাসের কারাদণ্ড আপিলের শর্তে এক মাসের জামিন
লন্ডনে তারেক রহমানের জুয়া খেলা টাকা দিয়ে দেশে সন্ত্রাস করছে বিএনপি ভোট চুরি করতে পারবে না বলে নির্বাচনে আসেনি দলটি কলাবাগানের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন পেছানোর এক্তিয়ার কমিশনের নেই ভোটে বাধা এলে বড় সংকট তৈরির আশঙ্কা সিএসএ মন্ত্রী এপিদের অস্বাভাবিক সম্পদ বাড়ার বিষয়টি নির্বাচনের পর খতিয়ে দেখবে দুদক জানালেন সংস্থাটির চেয়ারম্যান এবং বছরের প্রথম দিনে স্কুলে স্কুলে উৎসব তিন কোটি একাশি লাখ শিক্ষার্থী পাচ্ছে নতুন বই আর এই ছিল এখনকার সংবাদ আমাদের এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ